questi. Il kit che vedete di fronte è praticamente quello che andremo ad utilizzare nel nostro nuovo progetto, meraviglioso progetto aggiungerei. È costituito da più di una parte e adesso ve le faccio vedere nello specifico. Innanzitutto prendiamo questa che è la nostra coulisse con una lavorazione simil torsion, non so se riuscite a vederla, o più una catenella, comunque bellissima. Poi avremo il, la nostra tracolla che è agganciata a una di queste due parti. Queste due parti hanno una doppia funzionalità, sia come vi ho appena detto la base della nostra tracolla, quindi dove verrà agganciata la nostra tracolla. Le parti laterali che voi vedete verranno richiuse su se stesse e andranno praticamente ad unirsi al fondo, adesso ve lo faccio vedere con la parte lavorata verso l'interno così capite, anzi forse è meglio, ok. Praticamente queste due parti laterali verranno unite al fondo ovale o no, il fondo circolare attraverso una cucitura che andremo a fare su queste maglie basse. Io qua ho già lavorato la seconda parte insomma di, eh, di laterale, chiamiamolo così, che poi non è un laterale, con un filato semilucido che non è rigido di sicuro perché ha una lavorabilità molto alta, ma non è neanche troppo morbido. L'ho messo doppio perché avevo necessità o meglio preferivo avere questo effetto un po' merletto, è veramente bellissimo. La rocca è questa, trovate tutto sul sito di Creativica con la K finale, poi nel, nel, nel box informazioni metterò il link di riferimento per questo kit. Potete sceglierlo come vi ho detto in sughero, in pelle o in ecopelle. La gamma di colori è vasta, quindi poi sarete voi a personalizzare il tutto scegliendo o abbinando colori diversi. Ok, metto via questo che per il momento non mi serve, a parte il fondo. Ci servirà, oltre al cordino, un uncinetto numero 3 e mezzo, con il quale, eh, scusate, 4, con il quale andremo a lavorare il corpo borsa, un uncinetto 4 e mezzo, con il quale inizieremo la lavorazione, quindi le maglie che andremo a fare sul fondo sono leggermente più larghe rispetto alla struttura del corpo borsa. Una godalana che ci servirà per unire le parti e eventualmente anche il corpo borsa eh, bloccarlo insomma qua e là eh, alla struttura che vi ho appena fatto vedere. Metto via anche la coulisse. Prendiamo il nostro filato e iniziamo subito. Visto che andrò ad utilizzare il filato doppio, qui adesso passo l'accendino perché altrimenti si stila. Ecco qua. Vi dicevo, visto che andrò ad utilizzare il filato doppio, vado a mettere le due rocche all'interno di una busta, così non avrò una rocca che va a destra e l'altra a sinistra. Essendo il filato molto liscio e semilucido, eh, non, non permette insomma al filo di eh, arrotolarsi su se stesso. Quindi prendiamo il nostro fondo, qui facciamo un cappietto iniziale con l'uncinetto numero 4 e mezzo, quello più, più grosso che avete. Facciamo il cappietto, prendiamo il filo, Facciamo due catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia bassa. Entriamo un'altra volta nello stesso punto e lavoriamo un'altra maglia bassa. Dovete fare due maglie basse per ogni foro. Tenete il filo molto largo per evitare insomma che il fondo 
si incurvi non dovrebbe succedere ma tutto può essere ok quindi ci metto quattro e mezzo due maglie basse per ogni foro sottostante e così via sino alla fine ho finito il giro andremo a fare una maglia bassissima sulla seconda delle due catenelle iniziali e ci ritroviamo con 70 maglie adesso catenella rientro nello stesso punto lavoro in costa retro quindi nella parte retro della maglia in questo caso una catenella e vado a fare una maglia bassa quindi lavorando la parte retro della maglia questa non entrando sotto ma lavorando la parte retro del lavoro eh, il punto che andrò a fare è un multiplo di 3 maglie più una qui fate attenzione come ho fatto io a prendere tutti e due i fili così vi dicevo il, um, il lavoro che andremo a fare si sviluppa di un multiplo di 3 maglie più una ne ho 70 quindi 69 è un multiplo di 3 più una fa 70 l'avessi fatta apposta non ci sarei riuscita <ride> ok il primo giro lo lavorate col 4 e mezzo così come avete fatto il fondo dopodiché passiamo al numero 4 fate un giro di maglia bassa in costa retro per tutto il giro arrivati alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassi bassissima sotto la prima maglia bassa del giro precedente adesso catenella rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa ho sbagliato a puntare più sotto una maglia bassa filo sull'uncinetto rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia una mezza maglia alta quindi passando col filo sotto tutte e tre le catenelle filo sull'uncinetto rientriamo un'altra volta e facciamo una maglia alta adesso posso anche cambiare l'uncinetto passare quindi dal 4 e mezzo al 4 saltiamo due maglie di base nella terza lavoriamo una maglia bassa tutte nello stesso punto eh? una mezza maglia alta e una maglia alta quindi di nuovo saltiamo due maglie di base una e due e di nuovo maglia bassa mezza maglia alta maglia alta tutte nello stesso punto continuate così per tutto il giro sino a ritrovarci su questo punto arrivati alla fine del giro praticamente finito questo tris di, di maglie abbiamo subito quello successivo però se fate attenzione tra questa e la terza dove andremo poi a lavorare il motivo successivo del secondo giro ci sono due maglie anche qua maglia bassa mezza maglia alta quindi vi sembra che siano vicine cioè accavallate o attaccate ma così non è adesso ehm, ho cambiato uncinetto non so se a voi è capitata la stessa cosa io qui ehm, pensavo di dover utilizzare l'uncinetto di una misura o mezza misura anzi più stretto e ho visto che il filo tirava quindi ho ripreso praticamente in mano il 4 e mezzo senza problemi ho disfatto giusto due motivi e, e ho continuato con il 4 e mezzo quindi tutto il corpo borsa verrà lavorato con il 4 e mezzo a differenza di quello che ho detto a inizio video quindi togliamo l'uncinetto facciamo passare l'uncinetto stesso sotto la maglia bassa del primo ventaglio chiamiamolo così che abbiamo fatto prendiamo tutti e due i fili se state usando solo un cordino prendete solo un filo adesso con l'uncinetto entriamo sopra la maglia alta che sarebbe questa 
entriamo nella catenella che abbiamo appena tirato tiriamo un pochino il filo facciamo passare il filo sotto tutte e due le maglie in questo modo e ci ritroviamo proprio sulla maglia alta lavoriamo una catenella tutto nello stesso punto eh? il primo è sempre un po più tosto da fare quindi maglia bassa mezza maglia alta maglia alta tutta nello stesso punto saltiamo due maglie di base quindi sarebbe la maglia bassa e la mezza maglia alta sopra la maglia alta facciamo maglia bassa mezza maglia alta lavorate sempre molto morbido mi raccomando eh? maglia alta cioè il filo deve essere lento non troppo tirato ci spostiamo sulla maglia alta quindi saltiamo maglia bassa e mezza maglia alta maglia bassa sopra la maglia alta nello stesso punto facciamo una mezza maglia alta e una maglia alta saltiamo due maglie di base nella terza facciamo maglia bassa mezza maglia alta e maglia alta fate così per tutto il giro poi vi faccio vedere anche nel terzo l'avvio della riga praticamente è bellissimo guardate vedete pende verso l'alto ok ci vediamo alla fine del giro quindi vi faccio vedere come chiudo il giro e ricomincio quello successivo questa è la maglia bassa inizio giro allarghiamola un pochino tiriamo un pochino il filo da qua lo facciamo passare sotto la maglia bassa tiriamo il filo non troppo come ho fatto io così va bene quindi entriamo dentro l'ultima maglia quindi la maglia alta del giro che abbiamo fatto vedete questa questa centrale praticamente questa parte di filo che abbiamo fatto passare dietro quindi noi entriamo dentro la maglia alta dentro questo cappietto che abbiamo creato tirando il filo filo sull'uncinetto passiamo dentro il cappietto vedete così passiamo sotto la maglia alta e abbiamo ricominciato il giro quindi qua sopra catenella entriamo maglia bassa filo sull'uncinetto rientriamo mezza maglia alta di nuovo filo sull'uncinetto rientriamo per la terza volta e facciamo la nostra maglia alta di nuovo ci spostiamo di due maglie quindi la prima è questa dove abbiamo fatto passare il filo non si vede è nascosta ma c'è una è questa, questa è la seconda, nella terza, proprio la maglia alta corrispondente del giro precedente, ricominciamo il nostro trist di maglie. Mi raccomando, filo molto morbido. Di nuovo saltiamo due maglie di base, quindi una, due, nella terza, maglia bassa, filo sull'uncinetto mezza maglia alta nello stesso punto filo sull'uncinetto maglia alta tutte e tre nello stesso punto continuate così sino a raggiungere l'altezza del giro borsa o del laterale chiamatelo come, lo, come volete quindi dovete arrivare praticamente a questo punto qua poi vi faccio vedere come ho fatto la riga di contorno su questa parte di kit che praticamente 
diventerà così una volta che avete raggiunto questa altezza vi fermate non ci sarà bisogno di fare occhielli perché stavo provando proprio in questo momento e tra i tris diciamo di maglie la coulisse entra tranquillamente quindi non ci sarà bisogno neanche di creare degli occhielli potrete entrare e uscire da dove volete <ride> ok ci vediamo alla fine della lavorazione quindi quando avrò completato il mio corpo borsa vediamo un pochino se riesco a trovare un metro così vi dico esattamente per quanti centimetri dovete lavorare ok 25 centimetri va bene quindi lavorate per 25 centimetri vediamo un po questi sono tre giri giusto 1 2 3 e siamo già a 4 centimetri 4 centimetri quindi 18 righe più o meno 18 19 righe facendo un calcolo approssimativo ok ci vediamo alla fine del lavoro ho completato il corpo borsa vi dico anche quanto misura dovrebbe essere della stessa identica misura dell'altezza dei nostri laterali del kit che era di 26 cm infatti sono 26 cm non taglio il filo perché è probabile che una volta unite eh, le parti laterali del kit eh, ci sia la necessità insomma di aumentare di qualche giro quindi metto a posto questo che non ci serve più e vado a fare un giro di contorno al nostro al nostro laterale chiamiamolo così ho tolto gli anelli con il, la tracolla Prendiamo di nuovo il nostro uncinetto, oggi non riesco a tenere ferma la bambina, ok, <ride> quindi riprendiamo il nostro uncinetto, facciamo un cappietto iniziale, sempre filo doppio mi raccomando, Inseriamo l'uncinetto in uno dei fori nella parte più lunga, tiriamo il filo, facciamo due catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia bassa, rientriamo nello stesso punto, facciamo un'altra maglia bassa e continuiamo così. tutta la lunghezza quando arrivate all'angolo fate tre maglie basse invece che due adesso arrivo all'angolo vi faccio vedere arrivate all'angolo facciamo tre maglie basse quindi una due girate vi portate sul lato più corto e 3 e continuate così per tutto il giro facendo 3 maglie basse qua 3 maglie basse qua quando arriviamo a questo punto vi faccio vedere cosa fare arrivate a questo punto non potete sbagliare perché avete lavorato 3 buchi da una parte ne rimangono 3 dall'altra questi due centrali li lavorate in questo modo. Qui fate una sola maglia bassa, una catenella, ne aggiungiamo un'altra, una maglia bassa nel buco successivo, nel foro successivo. Questo perché dobbiamo andare a inserire il nostro anello moschettone che vi consiglio di fare adesso, non dopo perché non riuscireste. piano girate ecco qua se 
avessimo fatto due maglie basse l'anello avrebbe appiattito in maniera orribile <ride> ve lo dico perché l'ho fatto <ride> le maglie basse ok quindi continuate così e vi faccio vedere come unire questa parte al nostro fondo e al corpo borsa soprattutto arrivati alla fine tagliate il filo lo sfilate lo fate passare sotto la prima maglia dentro l'ultima riprendete il filo tirate e lo fate in un modo o nell'altro fermare nella parte retro adesso vi devo dare un paio di calcoli allora per limite lo facciamo passare qua sotto con la coda lana dunque vi dicevo qui oggi mi balla tutto non ho capito perché riprendete il fondo o meglio il corpo borsa se voi andate a guardarlo bene non è un fondo totalmente circolare non so se riuscite a vederlo è leggermente ovalizzato nelle parti laterali è studiato proprio apposta il nostro fondo è composto da 70 maglie basse quindi cosa fate prendete più o meno il centro di questo fondo io ho contato i fori sono 35 quindi significa che noi andremo a calcolare 35 maglie nella parte alta 35 maglie nella parte bassa come fare questo calcolo allora prendete approssimativamente il centro che dovrebbe essere questo dell'ovale no non il centro la parte estrema diciamo il punto centrale della curvatura quindi vi prendete dei marcapunti e andate a segnare 35 maglie da una parte 35 maglie dall'altra uno di questi gruppi di due verrà suddiviso in due parti quindi una maglia andrà a contare le 35 maglie alte eh, le 35 maglie della parte alta la seconda maglia andrà a contare le 35 maglie della parte bassa l'importante è che voi segnate esattamente il centro di questo calcolo perché da qui partirà praticamente la cucitura del laterale della nostra borsa non so se sono riuscita a spiegarmi bene intanto mi vado a superare marca punti allora partendo da questo punto che più o meno è il diametro esatto andiamo a contare 35 maglie quindi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 e 35 quindi andate a segnarvi il marca punti nella trentacinquesima maglia e questa è la trentacinquesima adesso andate a contarvi l'altra quindi una tre cinque sette nove undici tredici quindici diciassette diciannove ventuno ventitré venticinque ventisette ventinove trentuno trentatré e trentacinque quindi con l'altro marcapunti andiamo a segnare questa esattamente in questo modo avete trovato l'inizio e la fine della eh, cucitura che dovremo andare a fare tra questo pezzo e il fondo quindi vi andate a prendere un ago da lana vi serve il pezzo di cordino e andiamo a cucire le due parti allora ho fatto due o tre nodini nella parte finale qui si sta sfilando non sono riuscita a trovare l'accendino risolvo subito <ride> quindi 
prendete il vostro spezzone di cordino, inserite l'ago dentro il corpo borsa e fate uscire praticamente l'ago in questo punto qua dove praticamente si è creata la maglia quando abbiamo lavorato le eh, maglie basse in costa retro questa letta qua io vi consiglio di non ehm, uscire proprio sotto questa letta ma in una delle due maglie centrali perché essendo lavorate vicine praticamente creano una maglia più stretta dove inserire il nostro cordino e fermare così l'ago eh, scusate il nodo quindi cosa fate uscite da qua rientrate dopo qualche maglia così e vi portate nel punto x <ride> cioè dove abbiamo il marcapunti ok adesso posso anche togliere questa faraccio <ride> mi prendo il mio laterale vado a bloccare il filo non in questa maglia qua che è già nel lato lungo ma in quella dopo quindi quella sull'angolo la faccio passare cioè faccio passare l'ago sotto tutta la maglia dopodiché entro nella prima maglia utile quindi quella che mi serve per cucire le due parti entro al centro questo perché la cucitura la andremo a fare nella parte esterna della nostra maglia quindi la letta esterna in questo caso la letta di sinistra prendendo questa parte qua dove abbiamo messo il marcapunti entro un'altra volta così blocco bene il filo tirate un pochino qua così adesso entriamo in quella successiva entriamo dentro e usciamo nella letta della maglia successiva non potete sbagliare perché ad ogni maglia corrisponde la maglia di fronte ok tirate perché non deve essere troppo morbido il filo rientrate qua nella maglia successiva e andate a lavorare in questo modo per tutta la lunghezza del nostro laterale allora se riuscite come me a arrivare con la cucitura proprio sulla maglia è perfetto significa che avete fatto un buon lavoro perché considerate che poi dovremo accavallare le due parti ok quindi questo lo posso anche togliere praticamente ho chiuso il lavoro nella maglia prima del marcapunti ok adesso faccio entrare l'ago all'interno del corpo borsa lo andrò a bloccare in un secondo momento e questo è uno questo è il risultato vedete andiamo a fare la stessa identica eh, lavorazione anche che bello nella, eh, nella parte opposta quindi ci riprendiamo la seconda parte di laterale facciamo il giro a maglie basse così come abbiamo fatto con quell'altro e uniamo entrambe le parti dopodiché vi faccio vedere come cucire anche la parte tra le due tra i due laterali io non capisco oggi perché sta ballando tutto ci vediamo tra un po' adesso prima di andare a cucire la parte lunga del laterale uniamo 
praticamente le due parti. Inserite l'uncinetto, eh, scusate, la coda lana dove ho inserito il, il cordino sotto una delle maglie perché ho fatto un nodino alla fine e non deve uscire dal foro. Adesso entrate in questa maglia d'angolo, vedete? La seconda praticamente delle tre maglie, quindi proprio questa. Passate sotto, tirate bene il filo, entrate nella prima, sempre sotto, tiriamo sempre il filo, avviciniamo adesso le due parti entriamo nella seconda delle tre anche se è distante non vi preoccupate serve solo ad avvicinare le maglie in questo modo Adesso entriamo sotto quella a fianco e sotto la prima. Di nuovo entriamo sotto quella a fianco, praticamente andiamo a zig zag un paio di volte, anche tre o quattro, in modo tale che le maglie risultino allineate. Adesso possiamo continuare la cucitura, in questo caso passando sotto le maglie, non come abbiamo fatto sul fondo. Quindi qui passo sotto, passo sotto quella a fianco ed esco in quella di fronte, sempre sotto. Di nuovo entro in quella a fianco ed entro in quella di fronte, tiro sempre un po' il filo. Di nuovo entro qui ed esco qua, entro in quella a fianco ed esco in quella di fronte e così via sino alla fine. Quindi lavorando tutte e due le parti. Questa risulta con questa, questa con questa. vi ritrovate le due maglie d'angolo quindi che hanno una leggera curvatura fate la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio quindi passate sotto questa passate sotto questa andate nella maglia a fianco quindi questa fate uscire il filo fate entrare il filo qua nella maglia centrale in questo modo tirate Andate a recuperare questa maglia qua, la prima dell'angolatura, cominciando a ribellarsi. <ride> Entrate di nuovo qua, uscite qui e cominciamo la vera e propria cucitura della parte del fondo, così come abbiamo fatto all'inizio. Tirate leggermente ma non troppo perché rischiate di far rompere il filo e di nuovo aletta maglia esterna maglia esterna entrate dentro la maglia e uscite nella letta E al limite qui lo sistemiamo con qualche 
punto in più perché considerate che dovete, dobbiamo anche unire con dei punti invisibili queste parti almeno sino all'altezza dove viene inserito il moschettone ok intanto continuo a cucire questa parte qui e poi vi faccio vedere come procedere quindi questa letta e questa la parte esterna parte esterna a letta molto semplice allora questa parte qua deve essere proprio attaccata alla nostra al nostro corpo borsa quindi cercate di cucirla premendola un pochino verso il corpo borsa e facendo passare l'ago tra le due maglie quelle che vedete qua quelle che abbiamo praticamente cucito nel verso opposto prima una cucitura molto spartana e non dovete assolutamente fare i ricami <ride> appunto <a> croce <ride> così come viene tanto da fuori non si vede questa è l'unica parte che dovete proprio unire benissimo al corpo borsa tutto il resto si può fare in maniera molto 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 sommaria allora qui abbiamo detto che dobbiamo chiudere un pochino vedete questo spazio che si è creato qua quindi facciamo così non mi piace non mi piace non mi piace perché si vede troppo il filo questa si fa il filo quindi facciamo passare il filo sotto le maglie quindi sono uscita qua rientro qui ecco così già va bene entro qua sulla sinistra dello spazio entro sotto ritorno indietro esco dall'altra parte e faccio la stessa identica cosa quindi entro in questa maglia esco qua sotto Entro in quella a fianco, e faccio l'ultimo passaggio passando qua sotto e tirando un pochino il filo. Se ci riusciamo, eh? maledetto, ecco fatto. Questa parte ve l'avrei risparmiata volentieri, visto che sono imbranata, però meglio farvela vedere perché qua non mi piaceva quello che si era formato uno spazio un cratere ok detto questo ricominciamo ad unire adesso vedete questa parte qua della curvatura della risulta più lontana rispetto al corpo borsa ma non vi dovete preoccupare voi entrate in un punto x non deve essere una cucitura perfettamente appiattita è una cucitura giusto per unire il corpo borsa alla parte laterale quindi anche in questo caso molto sommariamente andate avanti e indietro con punti sparsi giusto per dare una leggera unione alle due parti niente di artistico Okay, diciamo così
e allargate un pochino da dentro il corpo borsa e continuate a dare punti sparsi una volta che avete completato tutto questo lavoretto che è il peggiore in assoluto <ride> che amo fare dovete semplicemente controllare l'altezza del corpo borsa adesso vedo se mettendo la coulisse e chiudendola il fatto che il corpo borsa sia sotto la parte laterale non credo mi provochi grandi traumi adesso vediamo <ride> faccio quest'ultimo lavoretto e sono da voi ho inserito la coulisse praticamente tra i due laterali più o meno ho cercato il centro della cucitura qua sotto vedete e l'ho inserita otto volte senza stare a contare tantissimo anche perché il punto poi permette di inserire tranquillamente la coulisse vedete molto flessibile l'ultimo giro vedete qua mancano circa manca mezzo centimetro più o meno qua quindi vado a fare l'ultimo giro a maglie basse dopodiché unisco la parte alta del laterale perché in caso contrario rimarrebbe troppo distaccata e vi faccio vedere come completare il lavoro è veramente bellissima quindi sono uscita ho fatto la mia catenella rientro nello stesso punto faccio una maglia bassa mi sposto qua se mi riuscite a entrare no, anzi andiamo direttamente nella maglia bassa lavorate una maglia bassa sopra i ventagli dell'ultimo giro quindi la serie di tre maglie così come si trovano ci vediamo alla fine del giro finito il giro a maglie basse se tagliamo semplicemente il filo sfiliamo facciamo passare sotto la prima maglia bassa del giro che non ne vuole sentire provo ad allargarlo da qua riproviamo con la dolcezza si ottiene tutto vero <ride> ecco fatto lo ripassiamo dentro l'ultima maglia fatta e poi lo andiamo a bloccare qua sotto da qualche parte Adesso l'ultimo step e abbiamo finito la nostra bellissima, il nostro bellissimo secchiello. Riprendiamo il nostro ago da lana. Facciamo un nodino alla fine. Anche due. Ok. Adesso entriamo in un punto qualunque all'interno della nostra del nostro laterale prima di andare a unire le due parti inseriamo l'anello moschettone non fatelo passare però nel corpo borsa perché ho paura che magari a lungo andare rompa praticamente il cordino Adesso usciamo, anzi, veniamo qua, proprio nella maglia d'angolo, entriamo qua sotto, entriamo nella maglia a fianco e usciamo nella prima maglia del, della nostra, 
del nostro laterale e continuiamo a cucire in questo modo a zig zag per tutta la lavorazione lasciate libere le due maglie che corrispondono a quelle famose due catenelle che abbiamo utilizzato per poter far passare il moschettone quindi qui le lasciate libere al limite entrate ma senza cucire la parte di fronte passate anche in quella a fianco e proseguite quindi qui sono due passiamo due volte in maniera tale da rinforzare la parte laterale che non abbiamo cucito e così anche dall'altra parte il nostro secchiello è meravigliosamente finito lo portate dentro il filo e poi lo andiamo a bloccare in un secondo momento Ok, io adesso unisco anche l'altra parte, intanto vedo come va. Ecco qua finito, è bellissimo, veramente bellissimo. Adesso vedo se riesco a fare un video, perché ultimamente metto delle, delle musiche che evidentemente sono coperte da copyright e YouTube mi blocca. E questo è quanto. Quindi devo fare prima il video puoi mettere una musica che piace a youtube <ride> e poi posso pubblicarlo allora questo è quanto se volete trovare un'alternativa per unire anche la parte centrale ma è un'idea perché ci sono delle persone che preferiscono avere proprio l'apertura della borsa completamente chiusa in questo modo ci sono dei gancetti che si uniscono da una parte e dall'altra. Adesso vedo se ne trovo qualcuno, ma la chiusura così è funzionale, anzi è perfetta direi. Guardate quanto è bello. Adesso vi faccio le foto, vi faccio, ripeto, un piccolo video, tempo di scegliere la musica che piace a YouTube <ride> e sarà sul mio canale. Come sempre vi ringrazio, ringrazio il negozio Creativica perché mi dà la possibilità di vagare con la fantasia, posso fare ciò che voglio, <ride> l'importante insomma è essere tutti, tutti contenti e soddisfatti e io lo sono, bellissimo, veramente bellissimo. Vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!